Giorno 3 agosto sono partiti i lavori per l'area di prefiltraggio fissa, richiesta già dalle norme del decreto Pisano che il Comune sta realizzando anche su sollecito della Questura, partiranno anche quelli per la Curva Nord, insomma si può dire che eh, almeno in parte lo stadio Comune verrà tirato a lucido. Beh sì, questo è un ennesimo tassello che si aggiunge a questo stadio, che stiamo facendo di questo stadio lo stadio ideale per la città di Taranto, oh, ricordo che sia stato un importante intervento che l'amministrazione del Sindaco Stefano ha fatto nel qualche anno fa in 2 milioni di Euro, oggi sono in corso lavori per oltre 200 mila Euro e solo la settimana scorsa sono stati stanziati altri 500 mila Euro per la riapertura del primo anello della curva nord. Oltre a questo abbiamo proposto anche alla Commissione di Vigilanza delle modifiche sulla curva sud in modo da recuperare degli spazi lì per i tifosi eh, tarantini, tra l'altro quest'ultima cosa proposta dalla società sportiva del Taranto. Quindi una spesa complessiva intorno ai 700 mila Euro per quanto riguarda prefiltraggio e curva nord, ovviamente i tifosi vogliono sapere i tempi, quando lo stadio del Comune sarà completamente fruibile sia per l'area di prefiltraggio che per la curva nord. Beh, per l'area di prefiltraggio contiamo di eh, ultimare i lavori eh, nei, nella prima metà di ottobre, però voglio assicurare ai tifosi che eh, le partite saranno fruibili da sempre, quindi anche per settembre si eh, potrà giocare allo Iacomone senza alcun problema mettendo in sicurezza il cantiere. I tempi della curva del primo anello non è il momento di darli, perché ancora la settimana scorsa... Si era parlato di febbraio? Sì, non vorrei parlarne perché solo la settimana scorsa sono liberate le somme, ci sono le pro, tutte le procedure prima di gara, poi di lavoro e poi soprattutto anche di approvazione del, eh, da cui ovviamente si deve passare che non ci impediscono in questo momento di dire questo. Quello che possiamo dire è che però per lo Iacovone si sta facendo, insomma. Noi stiamo, e penso che il Comune di Tarno sia il primo sponsor della società sportiva che, a cui noi teniamo e in cui noi crediamo.